good evening. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello. Fíjese que ahora tengo que trabajar toda la noche. Entonces voy a estar conectado, ¿verdad? solo que eh, en algunas ocasiones quizás me va a ser un poco difícil participar. Pero sí voy a estar pendiente. ¿verdad? Ahí en lo, en lo que pueda voy a mantener la cámara encendida. Mm, ah, ok. Ok. Gracias. Bueno... Good evening. Good evening.
Okay, people, let's get it started. It is time. I'm going to start with the first attendance. Good evening. Good evening. So please turn your cameras on and respond when I call your name. Alberto Jose Hernandez. No. Amil de Nilson Gonzalez. Present. Okay, welcome. Uh, Carlos Josué Hernandez. Presente. Okay. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Ok. Gabriel Alonso Ponce. Gerson Orlando de Odanes. Present. Ok. Iván Alberto Castillo. Ah. No puede responder. José Osvaldo Valle. Present. Okay. María José Portillo. María Julia Ramos. Present teacher. Ok. Marni Betsaida Hernández. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia Noemí Guirao. Rafael Antonio Martínez. Ocho siete. Rodolfo Alexander Fernández. Tienes otra tanto. ¿Ah? Stephanie Janet Flores. Present. Hey. Víctor Antonio Benítez. And Víctor Manuel Avilés. Ok. Let's start tonight with lesson one on unit four. Okay, this is the last unit of the module. Vamos ya a la última unidad del módulo. Please remember that for Friday, viernes, you must complete the homework from unit one, I mean unit four, and the final exam. Okay, homework and final exam for Friday, okay? Well, in this lesson, you will be able to describe the location of your and others workplace. So describe the location of your workplace and the location of other people's, other uh, person's workplace, okay? Uh, So, where is your, your company located? 
if I ask you that question, where is your company located? Where is your company located? Uh, my company is in uh, Colonia Escalon in San Salvador on what, what avenue is, let me check. Do you remember? What is the address? Yes, 93 North Ave. My company is in Colonia Escalon, in San Salvador, on 93 North Ave. That is the information of my company. So, Inglés Corporativo is in Colonia Escalón, in San Salvador, on 93 North Avenue. Now, what about your company? Where is your company located? Is in San Salvador? Is in another city? On what street? Can you tell me? Where is your company located? One volunteer. Tell me, where is your company located? Or your office, your work? Uh -huh, Harrison? My company location, my company is in it's in the country Costa Rica, in, in Belen. Oh, in Belen, in Costa Rica. Sí. Oh, they, do they have office here in El Salvador? No, no, I don't. Oh. oh. I have an office. Okay, interesting. Somebody else? Where is your company? Tell me, tell me. No volunteers? One, two, Three, no volunteers, okay. So, Marnie, where is your company? My company is in Colonia Sitio del Niño in San Juan Pico, La Libertad. Ah, okay, good. Um, Carlos, where is your company? My company is in Troncal del Norte, Kilometro 11, San Salvador. Okay. Uh, Maria Julia, where is your company? My company in Colonia Escalón, in San Salvador, or One Avenue North. Okay. Miguel, where is your company? Primera calle Poniente. Miguel, where is your company? Miguel is not listening. Primera calle Poniente. <laughs> Jose, where is your company? 
my company is in Colonia Escalón in San Salvador. Okay. Miguel, te estoy hablando. ¿Me escuchas? Ok. Uh, David, where is your company? My, uh, my company is a uh, carretera troncal del norte in the Copa. Ah, ok, ok. Miguel. Escucha, Miguel. I direct it. Hola. Ah, oh, ya, ya escuchas. Eh, no, no, no podía encender el micrófono. <laughs> Ni nada. No sé, se había bloqueado la computadora. Ok. So, where is your company, Miguel? Uh, my company in eh, Colonia Roma, eh, eh, Progreso Street, City eh, 10. Ok. Stephanie, where is your company? My company in... A Popa City and Troncal del Norte. Okay, okay, okay. Very good. So, today we're going to talk about that, okay? About the location of places. La ubicación de eh, algunos lugares. Hablando. Look at this map. Let's take a look at this map. We have different places. On this map. Uh, we have a bank. A mall. Let, let's see. A uh, bank. Can you give me examples of banks? Can you give me examples of banks here in El Salvador? Bank Pro America. Pro America is a bank. Okay. Another bank. Blue Bank. Blue Bank. Ruska Clan Bank. Okay. Yes. Now we have here more. Mall. Can you give me examples of malls? Galeria. Galerias. La Gran Vía. La Gran Vía. Las Cascadas. Las Cascadas. Okay. Yes. Restaurant. I have some examples of restaurants. La Pampa. Uh -huh. Burger King. Okay. Come on, people. Speak. Uh, chicken. What chicken? Los tres cerditos. Ah, yeah. Okay. Good. Now we have Sport Palace. Port Palace. Can you mention some places where you can practice a sport? El Parque Pelota. Okay. Mm 
another place where you can practice sport? Estadio, Estadio Mágico González. Okay. Uh -huh. Very good. And we have park. Give me examples of parks. Bicentenario. Mm -hmm. Yes, yes. Okay, very good. Now, oh, this is a company, and this is the name of the company Arrows Company. Okay, Arrows Company. Let's say that this is a factory. Digamos que this is a factory. Do you know the meaning of factory? Because it's... Uh -huh. Another example of factory? In Kisel. Okay. He said Vihosa, in Kisar. Livmart. Ives. Ives. See? Livesmart? No, not Livesmart. Live smart. Mercosal. Mercosal is a factory. Um, es como una empacadora. Oh. Okay, but what is the meaning of factory? ¿Qué significa factory? Come on, look in your dictionary. What is factory? Fábrica. Fábrica, ok. Fábrica. Good. Now. Let's continue with school. Give me examples of schools, please. Liceo Salvadoreño. Uh -huh. um, Colegio García Flamenco. Okay. Uh, Colegio Instituto Emiliani. Escuela Americana. Okay, yes, very good. Now we have a church. Give me examples of church. Catedral. Catedral. Uh -huh. Parroquia San Oscar Romero. Okay. That's it. Well, people participate. Okay, then we have the book world. The book world is a. Uh, let me write it here. Is a book. Librería Juan Pablo II. Uh, Librería La Ceiba. Mm -hmm. Librería Latinoamericana. Okay. Yes. Very good. A bookstore. The book world is a bookstore. And the city hall. 
the city hall. Alcaldía de San Salvador. Ajá, ok. Um. Yes, that's right, ok. Ok, very good. So we have bank, mall, restaurant, sport palace, park, arrows company, which is a factory, school, church, city hall, the book world, which is a bookstore. And we have some streets. Barrio Street and Roosevelt Street and two avenues. First Avenue and Second Avenue. Okay, Barrio Street, Roosevelt Street, First Avenue and Second Avenue. Perfect. Now, you, we have three questions here. Which street is the restaurant on? The restaurant is on this street. Then you have to complete the answer. Tiene que completar la respuesta, no? Which street is the city hall on? Which street is the park on? Okay, I will give you five minutes to respond these questions according to the map. Respond the questions, please, according to the map. Okay. When you finish, please raise your hand. Raise your hand, your virtual hand, when you finish.
Okay, no, ya terminaron. Okay, two minutes. We'll give you only two minutes to finish. Ah, van a hacer algo. Sí, pero adentro tengo yo. No corras, te vas a caer, mi amor. Eh, mira. Okay, so please write your answers in the chat. Where is the restaurant? Which street is the restaurant on? Write your answers in the chat, please. Mm 
Mm -hmm. And people write your answers in the chat. It's according to the map, Marnie. It's about the map here. Ah, okay. Oh, the restaurant is on Roosevelt Street. And First Avenue. Okay, which street is the city hall on? Right, answer number two, please. Number two. The city hall is on. Uh, the city hall is on Second Avenue and Russell Street. Okay. Good. And which street is the park on? <laughs> Puede ser the park is on middle of the city. Yeah, but pero la pregunta es en qué calle. O sea, podemos poner cualquiera de las posibles ah. respuestas. Second Avenue and First Avenue. La verdad que cualquier cualquier calle pega porque cualquier calle. Okay, very good. Ah, podemos poner un Second Avenue. Era por todas pasan por ahí. Okay, very good. Now, uh, we are going to study with this, uh, the prepositions on, in, and at, but for place. La vez pasada, estudiamos on, in, at, for time. Está hablando de tiempo. Vamos a estudiar on in at, pero for place, hablando de lugar. Y se ocupan para hablar de lugar. Veamos. First, 
on, the preposition on. We use on. Look at the examples. On 4th Avenue. On the corner. On the street. Okay. So we use on. Para hablar solo de streets, avenues, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Y vamos a ver una imagen donde se amplía un poquito más. Pero cuando yo solo menciono, when I only mention the street or the avenue, I'm going to use the preposition on. Por eso decimos on Roosevelt Street, on Second Avenue, yeah, on. We use in, look at these examples, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. So we use in with cities, big areas, or countries, cities, big areas, or countries. Okay. In San Salvador, in Lourdes, I live in Lourdes. Okay. In El Salvador, el país. And we use at when we talk about very specific places. At the meeting room, at work, at the bank. Cuando damos la dirección exacta de un lugar, ya damos at. Me refiero a, por ejemplo, yo digo at let me use at thirty four fifty. Uh, an Americana Street. Let's see that. At 3450 Panamericana Street. So, estoy dando la dirección exacta con el número de local, la calle. So, we're going to use at. Very, very specific place. Okay. Let me show you this. This picture. Ya se las voy a poner por ahí para que la vean, la tengan también esta imagen. So if you see, we can use in on y at, como ya vimos, for time and for place. Vamos in, on y at, para hablar de tiempo y de lugar. In es la más general. Is the more general, la más grande. So in France, cuando hablamos de países. In Paris, we talk about cities. In Ma Manhattan, we talk about a neighborhood, un vecindario, una colonia. In a car, cuando hablamos de espacios cerrados, en closed space. In a car. The preposition on. 
on Columbus Street. Cuando solo mencionamos la calle. On 7th Avenue. O the Avenue. On the floor. Cuando hablamos de superficie. Sobre tal lugar. Sobre la superficie. Tal. On the floor. On the table. Sobre la mesa. Ok. Incluso si hablamos de los pisos de un edificio. On the second floor. On the fifth floor. Los pisos de un edificio. On a bus. Cuando hablamos de means of transport. Medio de transporte. Okay. On a bus. O cuando hablamos de communications. On the radio. On the TV. On the internet. We use on. Es más pequeña que in. He at is very specific. Very, very specific. At 45, 45, 6, State Street. So, cuando ya doy la dirección exacta de un lugar. O specific locations, lugares específicos. At the station. Yeah. Usamos at. Ok. Entonces, aquí tienen esto para también estudiar let me that, that picture in okay any question with that ¿Alguna pregunta? El uso de in, on, at. Para lugares. No. Ok. So in the book, you have an exercise here. Complete this, the location of each item using the correct preposition of place. Van a completar con la preposición correcta, okay? Siempre in, on, at. Van a escribir la preposición correcta. Okay, I will send you to work in groups, pero antes I'm going to take the second attendance. Voy a tomar la segunda asistencia y luego los mando a trabajar. Alberto José Hernández. Amilcar de Nilsson González. Present. Okay, Carlos José Hernández. Present, teacher. Ok, David Alberto Rivera, David Otoniel Martínez. Presente. Ok, Fidel Ángel Aguilera. Gabriel Alonso Ponce. Y Presente. Ok, Gerson Orlando de Odanes. Presente. Good. Iván Alberto Castillo. Present. José Osvaldo Valle. Present. Ok. María José Portillo. María Julia Ramos. Present. Ok. Marni Betsaide Hernández. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia Noemí Guirao. 
Rafael Antonio Martínez. Present. Ok, Rafael, los 10 minutos al final son contigo ahora, ok. okay Rodolfo teacher. Alexander Fernández. Stephanie Janet Flores. Present. Víctor Antonio Benítez. Víctor Manuel Avilés. Ok. Teacher. Hola. Hola. Solo quiero saber si me tomó asistencia porque no... Dije presente, pero no sé si me lo tomó. Sí, sí. Claro. Ok. Go to your groups, please, and complete that exercise. Complete exercise five, okay? With the correct preposition.
¿Ya terminaron? Sí, sí dicho, ya estuvo. Okay. Solamente una duda teníamos con respecto a las seis. Dos dudas. <risa> Dos dudas. Uh -huh. eh, en las seis debería ser at, ¿verdad? Pero ya dice at the meeting room. Sí, esa es. Eh, ajá, o sea, la duda que tengo es por, o sea, ¿es por error o, 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 o sí puede llevar dos at. No, es error. Ah, ok. Uh -huh. Y en la tres, igual, porque es dos veces at o sería... Eh, we see you at training room or in the cafeteria. We see you at training room. Podríamos usar las dos. Ajá, esa es la duda que teníamos porque entre at o in. Ya vamos a explicar eso. Ok, thank mm -hmm. you. ¿Cómo? Ay. Pues sí, es que eso es lo que le estaba diciendo la otra. Pero quiero, quiero saber qué significa training. Porque en esa sí está. No sé, la verdad no sé qué significa. Voy a. Peace you at. Training. Training. ¿Con qué va? Ya no logré meterme. Finish teacher. <laughs> ok. Ya yeah, va. Aquí le podemos preguntar de las seis. A las seis, sí, está. Re... Hay un error ahí, está la respuesta. Eh, pero. Ah, ok. Sí, solo sería ad, ¿verdad? Entonces, ficha. Sí. Mm -hmm. Ajá, eso es lo que teníamos en discusión, que no sabíamos si el ad estaba y el espacio se habían equivocado. O si teníamos que ponerle, pero yo les dije, bueno, pongámosle ahí y del error vamos a aprender, les dije. Sí, no, ahí ya está la respuesta. Ok. Ah, pues es ad. Tal vez escucha el Milker para que le editen. Uh -huh. <risa> sí, ahorita le voy a corregir. <risa> ok, see you.
Okay, let's check. So the first one, I work in the bank that is on in oh. at. First there you go. On. On. on fear, avenue, avenues. First avenue, correct. Number three, two, the, their factory is located in on in. at. In. in. In La Libertad. Number three, we see you in training room. A training room at. Sería on, uh, uh -huh, at, y luego on. On. Uh -huh. At. In. 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 Oh, in. At. In. Or at. Puede ser at, puede ser in. Ajá. Yo lo dejé. Nosotros lo hicimos al revés entonces. Ya. Yeah. El at. Bueno, yo le puse at. El at puede ser. Sí. Oh. En la primera sí es at. En la segunda puede ser at o puede ser in. Ok, cuando hablamos de estar en un lugar, si estamos, por ejemplo, adentro de ese lugar, podemos usar at o in. Okay. Number four, Anna works in the company that is in. 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 In town. Cuando hablamos del nombre de una ciudad o el nombre de un país, podemos usar on. No, perdón, cuando hablamos de calles y avenida. My relatives go to the mall that is mm, Roosevelt Street. Oh. 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 On. Y en este ya estaba ahí la respuesta. Yo le he tapado aquí, pero ya la tenían. ¿Verdad? At. 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 Tell him we are at the meeting room with everybody. Okay. Let's practice the pronunciation of these sentences. Okay. Voy a grabar primero para que las tengan ahí y luego practicamos. I work in Japan that is um, Okay. One, I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Two, their factory is located in La Libertad. Three, we see you at training room or at the cafeteria. Four, Anna works in the company that is in town. Five, my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Six, tell him that we are at the meeting room with everybody. Okay. Let's practice. Repeat after me, please. Okay. 
I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. I work in the bank that is on Fear Avenue. Two, their factory is located in La Libertad. Their factory is located in La Libertad. Three, we see you at training room or at the cafeteria. We see you at training room or at the cafeteria. Four, Anna works in the company that is in town. Anna works in the company that is in town. Soon. Five, my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relative go to him, my dad is on Roosevelt Street. Six, tell him that we are at the meeting room with everybody. They in that we are at he made in room with every bond. Okay. Not the go. Let me um Okay, I'm going to share another activity here in WhatsApp. Now we have a capacity economic group. Es que por ratos hay mucho interferencia por ahí. Okay, uh, uh, let me share the screen. This is another exercise to practice, okay? Look at these sentences and you have to complete with add in on. Add in on, okay? She lives in London, uh, my friends, okay? Etc. Es lo mismo, un poco más de oración. We have 20 sentences here to complete. Okay. Enfóquense en la preposición y en el lugar del que estamos hablando, no necesariamente en toda la oración, ¿verdad? Aquí habrá vocabulario nuevo que tal vez no lo conozcan todavía, pero enfoquémonos en de, el espacio y de qué está, en qué lugar estamos hablando para saber si es add on o es in. Okay. Quiero ver cómo está esto por acá. Prueben ahora sus micrófonos. Hola. Ya. Sí, ya, ya se puede. Okay. okay, okay. Okay, so I'll send you to working groups to complete that exercise, okay? 20 sentences to complete. Let's see. Now the same groups. Go to your groups, please, and complete the exercise that is in WhatsApp. 20 sentences.
Déjame ver el triángulo. At, yes, yes. At. Eight, ¿verdad? Ahí sería que a ti te gustaría trabajar. No sé qué es cruz ahí. ¿Crucero? No. Yes. Tenía razón. Vocabulario, Marnie. Oh, yo la... lugar específico crucero cena significa cumbor o cumbor no sé cómo se pronuncia es como que ella pone o él pone y but de jelly Puso la gelatina. Ah, puso la gelatina. En la alacena. Entonces. Ajá, está, está hablando de un lugar específico. Está hablando, un, está hablando de un lugar específico. Entonces, ¿qué podría ser? Sería ad, ¿verdad? Sí. Ok. Pongámosle el ad, pues. ¿Cómo le quedó Gabriel? Hola. Ok, entonces... Las eh, últimas dos serían in. In. Sí, Para bueno. mí son in. Ok, sí, por quedarían We arrive in Madrid Airport y Airport. We arrive in Madrid. Ajá, we arrive in la, Madrid. Ajá, la duda porque Madrid eh, Airport es como un espacio más, más reducido. ¿va? Ajá.
Okay, welcome back. Let's see. I'm going to check your work. Let's get that. Okay, number one, she lives in London. What is? In. In. Okay, yes. Number two, one of my friends was born in a plane. Huh? On. On. No. On. Dimos que cuando hablamos de medio de transporte, vamos on. On a bus. On a plane. Okay. He prefers to work in a farm. In. Sí, podemos usar in. Y aquí realmente también podríamos usar at. <coughs> Quizá más at que in, porque farm no es un lugar cerrado. Ok, so. Mr. David and his wife will stay in the restaurant for a while. At. At. Yeah. Don't know what is specific. They do their homework. The school bus. Oh. On, correcto. Medio de transporte. Let's put the jelly, the cupboard. Él puso la jalea. Mm. On tendría que ser encima de. In. Yeah, in, ¿verdad? Adentro. His mother will see us in the station. On. At. At. Lugar específico. Would you like to wear um, a cruise? On. On. Medio de transporte. The prime minister lives one zero seven Oakenfield Street. At. At. Porque es la dirección completa exacta. My favorite band played in the concert. Oh. No. In. Yeah. Or at. In or at. Mm -hmm. no. mm. Depende si fue un lugar um, cerrado, maybe in, verdad, um, abierto quizá mejor ad pero could eh, be in or ad uh, I don't like that picture mm, that wall es una superficie on the wall on correcto sobre la pared sobre esa pared we found a picture of the castle mm, our guidebook 
Mm. Sí. Sí, porque estás hablando de un libro, ¿no? En un libro, en una guía. Entonces, dentro de. You can meet me. Mm -hmm. The spa. That. Yes, we can use at or also in. At or in. Rossi's shop is Arlington Avenue. On. On, correcto. I saw, I saw the, that post Facebook last night. On. On. John was looking for his lost notebook in the bookshelf. In. Uh, mm. No, porque estamos hablando como de una repisa o una librera. Sí. No. Estamos At. Los, la, 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 es, la es como una superficie, ¿no? Uh -huh. Yo le puse es up. No. Number 16. No. Yes, on. Oh. Sí, eso. On. On the bookshelf. I'm looking forward to chatting with him. La boda de mi primo. En la boda de mi primo. A ver. In o at. Sí, como es un evento, sería más at. Más que lugar, ¿verdad? Es un evento at my cousin's wedding. She sat the teacher's chair en la silla del profesor. Una on. superficie. On. On. We arrive Madrid Airport. Oh. No. In. Sí, puede ser in. 19 or at. at. Puede Yo ser le puse at. 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 We arrive in Madrid. In. Oh. Yes, yeah, una ciudad específicamente. Está hablando de una ciudad. We arrived in Madrid. Okay, very good. Any question, people? Yes. Uh huh. No question? No teacher. Okay, perfect. Bueno, ya no nos da tiempo de practicar la pronunciación. Voy a captura de pantalla para que les queden ahí las respuestas. Okay.
I'm going to take the last attendance of the evening. So please respond. Alberto Jose Hernandez, no llegó. Amil Cardenilson González. Present. Okay. Carlos Josué Hernández. Presente. Good. Eh, David Alberto Rivera, no more. David Otoniel Martínez. Presente. Okay. Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Good. Gabriel Alonso Ponce. Present. Okay. Gerson Orlando de Odanes. Present. Okay. Iván Alberto Castillo. Present. Okay. José Osvaldo Valle. Present. Good. María José Portillo. No. María Julia Ramos. Present. Okay. Uh, Marnie Betside Hernández. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia Noemí Guirao. No. Rafael Antonio Martínez. Present. Okay. Uh, 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 Rodolfo Alexander Fernández. Stephanie Janet Flores. Present. Okay. Victor Antonio Benítez. Victor Manuel Aviles. Okay, people, that's all for today. We are going to continue tomorrow. Have a good night. Good night. Y me quedo con Rafael. See you tomorrow. See you. Bye, good teacher. Good night. Bye. 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 Okay. Okay, Rafael, estos minutos son para aclarar alguna duda, cualquier pregunta. Buenas noches, teacher. Hola. Hola, teacher. Eh, pues por el momento voy todo claro, teacher. Estoy bien. Estamos bien. Sí. Oh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo vas con las tareas? Eh, prácticamente solo las de esta semana me quedan y estoy viendo ahí el, eh, el examen final que prácticamente se enfoca a todos los temas que hemos visto. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues, entonces, si no hay dudas. No, teacher, por el momento todo bien. Si alguna duda surge en el camino, lo arreglamos. Va. Perfecto, pues. Have a good night. Good night, teacher. Okay. See you. See you. Bye bye.